Moje ime je Dejan Dragićević. Ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede. Ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo bići lokalne restorane i kafane koji kriju najnobišnije specialitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Dragi gledoci, danas je Sveti Trifut, slava svih vinara i zato vas vodim u Aleksandrovačku župu. U prvom delu emisije pridružit ćemo se u rezivanju Lastara i lomljenu slavskog holača, a Hadži Radomir iz Viteškog reda vinara će mi otkriti šta Sveti Trifut znači za vinogradare i vinare. U drugom delu emisije idemo kod Dragana Filipovića u restoran Lovac Beli na Pasrnku iz njegovog ribnjaka. Pihtije, riblju čorbu, divlju svinju sa vrganjima, mešani roštilj i palačinke. Pre sto godina francuski konzul rekao je da je Aleksandrovačka župa srpska šampanja. A ja kažem, kad idemo u župu, šampanja nam ni ne treba. Na ovaj dan, 14. februara, sveti trifun je pobo u goraku zemlju i sneg poče se topi. Tu se budi priroda. Danas je sveti trifun, dan lozara i vinogradara. Na ovaj dan vinogradari idu u vinograde, orezuje se vinograd, čokot se poliva vinom, ruinim, da krene da rađa, da se budi priroda. Dobrodošli u vinski kraj, žup. Pogledajte ovo. Ovo se sve orezuje i zaliva se crvenim, ruinim vinom. I pogledajte gde smo došli. Puca pogled, rodna zemlja i stvarno gurman ume da uživa. A danas ćemo da uživamo u vinu i u hrani. Ne zna se kada su ljudi otkrili da je ovaj kraj dušu dao za uzgoj vinove loze, ali znamo da je još knez Lazar ovde imao svoje podrume. Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan. Ovo pero, šta označava? Borizu je, to je fazansko pero. Fazan. Naravno, fazan kao plemenita ptica koja stalno šeta po našim vinogradima. Hvati ona neko zrno, ali pre svega ona, kada je tu, kada je tu fazan, nemaju one druge ptičice kao čvorci i tako dalje. Tako da je na neki način dobro došao u vinograd. Eto simbolika jedna. Sveti Trifun je, danas je prelep dan, koliko ja bih. Neka simbolika, ovakav dan, kako će biti rod. Puh ima tu jedna stvar koja je nezgodna, kaže, ako na svetog trifuna bude sunčano i lepo, godina neće biti nešto izdašno. Međutim, po prognozi će biti posle poodne, oblačno i kišno, tako da će da imamo izgleda sjajnu godinu po veru. Odlišno, odlišno. Znači, eto, sve će biti ko treba. Tu je pero, tu su majstori. Čekamo popa malo kasnije, ali šta da radimo? Daj Bože da bude rodna godina. Pazan je kralj vinograda. On bira samo najbolje. I nikad ne može da se prevari kad izabere neko puce da ispadne da mu to ne odgovara. To je znači isto kao ono za pršutu. Ono koju mišta grize, taj neko snije. Zeleni put pa zelena. Za koji mesec sve će ovo da ozeleni? Ovo sad da Balkan Trip televizija dolazi da pokaže našim gledovacima, pogotovo gurmanima, a hrana i vino to ide zajedno, to sve ja to ne bih razvajao. Ja to ne bih razvajao. Bez toga, da vidimo kako to ide, kako novi početak. Znači, to je to, uvijek svi kao da piju vino, ne? Da, ovo je simbolično, znači, početak je preci, znači, od tog organizivanja. To je, znači, početak neke vinogradarske godine pa do Berka, eto. To je neki, danas obeležavam simbolično, početak tog ciklusa dobijanja vina, eto. Stigo kolač, stigo pop. Sve je spremno za obred. Blagosloven Bog naš, sada svajgde i u sve vekove vekova. Amen. Ajde režite. Ovo je vinski viteški red. I pogledajte, sad se urezuje loza. To je slava, prava slava vinogradara. Ovo je celokupna svetkovina. E vidite, to je oštar, oštar rez i blagoslovi se sa vinom. I to samo mogu da rade 
župski, vinski, viteški red. To su ti ljudi koji su zadrženi na to stvar. I to je i teatralno, a i to je tradicija našeg naroda. Sveti Trifut. To je kod nas pravoslavaca dan vinara i lozara. Mislim, on štiti sve voćare, sve u sebe, da čovjek ne ostane gladan. Ali evo, prvi put sam bio na toj ceremoniji. Dolazi sveštenik, pop tu, čita što treba da čita. Malo je to više, onako, mogu da reći, nema tu ono, po pesu stojimo mirno, nego ja pušta atmosfera. Tu se dobacuje, šali se, ali normalno, tu smo došli da se pomolimo da nam ova sljedeća godina bude rodna i blagorodna. Slavu vina i svetog trifuna. Daj bolje živjeli. Uzdravlje. Neka sreća slava. Uzdravlje, sreća slava. Ima nešto, ali da vam pročitam sa mobilnog telefona, jako popovi tamo u vinogradu. Vino tera brige, čisti dušu i leči od tuge. Zato je uz dobar gurmanski ručak potrebna i jedna boca vina. Minimum. Kaže, Radomir me je pozvao na čašu vina u mali jelenak, gde će mi ispričati nešto više o ovom svetom danu za vinare. Posle vinograda, obično ide drugo polo vreme. Videli ste da se radilo u vinogradu, a sad sedimo za stolom ovde i najkompetentniji među kompetentnima je. Čovjek koga svi uvažavaju i mislim da ima šta vam kaže, pogotovo za vas, gurmane. Znači, priča ide ovako. Šta ide posle te uredivanje vinograda? Dok te traje, kako traje? Pa vidite, imali smo jedno vrlo dostojno prikazivanje, uređivanje vinograda, a sad posle toga, verovatno, odlazimo na nebo. Sve da su u kafanu i to su kao lovci, znači određena skupina ljudi, vinari. Jeste, vinari koji su malo veći imitatori neistine od lovaca i lovaca. Malo, malo. Jer svako njihovo vino je majke mi domaće. Vinari možda i lažu, ali u vinu je istina. A kad ide živjeli? Kako ide kucanje? E pa kucanje, divno, divno. Evo vidite, kad je ovako napravljeno, vidite, to je zvučna viljuška, jedna... Kompleksna zvučna viljuška. E to znači živjeli, jer svako vino se osjeća sa svim čulima. I oko, i uho, i jezikom, i dobirom, i ukusom. Ja vino pijem da bih bio zdrav. Zašto? Zato što u jednoj čaši crvenog vina ima antioksidanata više nego u sedam čaša soko od naranđe i 20 čaša soka od jabuki. Jedno pitanje, jer može objašnjenje za naše gurmane o redu vinara, o vitezovima? Evo ovako. Da li treba da popiješ hektolitra i hektolitra na njih? Ne, ne, ne. Prvo mora da znaš da ljubiš vino, a drugo i da gajiš vino u lozu i vino, ali ako ne, to ne možeš, onda bar da poštoješ vino. Ja ga poštojem iz sveg srta. Da probaš vinu u vinogradu, a to je druga priča. Nije to restoran. Lepo je restoran, ali i ovde kad si u prirodi, I tu gde se ono stvara, e, to je najlepši ukus i najbolji. Znači, vino se ne sipa. Ne, ne, doliva ili točno? Vino se doliva, znači ne sipa se. Da, bo. Veoma bitno. I vino se ne pravi, deca se pravi, a vino se proizvodi. A ovo bre učen čovek, šta se već se naučimo kao pas? Ovo vino je sjajno, ali potrebno mi je neko meze da bi se upotpunio užitak. E, to, Sokole, stavi to ovde. Dragi moji gurmani, jeste dan Sveti Trif, jeste. To svi znamo, dan Virnograd, ali bez hrane nema ništa. Pa pogledajte ovo, pogledajte ovo. Pa ovde i Picasso ne može natrstat. A miris, a ukus, znači, napravi se o rezivanje vinograda, polije se vinom, a posle toga ide drugo polo vreme, u kafanu. E, ovo je glavna fora. Kada pukta ovde, kada je... Plečka se pocepa, e tada je gotovo. Ovo jagnje samo udariš ovako o pod i ovo padne, vidi, vidi. Čekaj, 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 e, vidi. E, eto, gurmani moji, vidi to. Da otkine. Lele, lele, za mene li je lele, vidi ovo. Uf, uf, uf. Evo ovako. I to, i plus vino, imate dobitnu kombinaciju. Uf, uf, taj mi je mlad nož, sretni ovde, sretni ovde. Uf, uf, uf. 
Ajde, samo ga oko sveca. E. Ovako, ovako. Sad da li ću moći ovako vruće da povedem, ali moj posao je težak, ali baš težak. A, je li tako? Jesi. Ljudi misle da je vama lako, ali nije ovo. Pečenje je fenomenalno, ali ne možemo dugo se zadržimo. Čekaju nas na večeri u jednom sjajnom lovačkom mestu. U drugom delu emisije idemo kod Dragana Filipovića u restoran Lovac Beli na Pasanku iz njegovog ribnjaka. Pihtije, riblju čorbu, divlju svinju sa vrganjima, mešani roštilj i palačinke. Crveno vino ide uz meso, a belu uz ribu. A riba nas čeka u restoranu Lovac Beli. Gurbani, i dalje je Sveti Trifun. Napustio sam moje prijatelje vinare, oni su ostali na slavlju dole. Da si ja ne mešam u to, to je ipak red vinara, to su neki, videli se imaju odore sa one plaštove. Međutim, svaka kuća u župi slavi Svetog Trifuna. A ja sam rešio da vam pokažem jednu lepu destinaciju, Mitrovo polje. Čuli ste to, to je stvarno, pogledajte oko mene. Bogom dano. To je i dalje župa, ali kako po niku obronci. Vazdušna banja, ovdje su odmarališta i kažu ima jedan restoran, a restoran se zove Beli. Da vidimo što ima sjede tamo. Malo smo izgubili osjećaj za vreme kar stareći ovim prelepim predelima i već je pala noć kada smo stigli u restoran. Gaza Draga nas je odmah sačekao. Dolazim u restoran Lovac, Mitrovo polje, pojavljaju se Beli. Tu su mi nekde generacije vrsnici. Ambijent restorana to je Lovački dom. Sa svih strana padaju neke ustrajene životinje. Tako, vidim, ona tamo buja, a? Jeste, buk. To je ovde ostreljen, inače, blizu je bio medalje, ali nije u medalji. A šta medalje? Šta se tu meri? Kako medalje? Meri se lobanja, znači, težina lobanje, zubi. Kapitalac. Ono se meri, znači, oguli se i samo, znači, kostur lobanje, to je... Ti si strastveni lovac. Jeste, ja i moj brat. Jel ti, znači, imaš ono da malo proširiš priču? Pa ne volim, ne volim, nisam, ja sam ribolovac, ribolovci malo više lažu, lovci malo manje, ribolovci malo više lažu. Ovo je ozbiljno lovačko mesto, trofej sve govore. I vepar? Vepar to je, što se kaže, ručni rad, ja sam ga ostavili, imao sam sreće, on je u bronzi, znači... Tu u blizini je ostreljen, što se kaže, naš domaći. Šta je najbolje kod njega? Plećka, but, paoflek, sve? Pa, paoflek, plećka, but, kad se pomiješa, znači, u gula, znači, paoflek da mu da malo masnoću i ono, but, da pokupi tu masnoću i onda, kad se to sve sjedini, to je nešto to, još kad se doda malo vrganja, onda to je... Vidi, ne bi je došao kod tebe ovdje, znači imaš takve preporuke, kaže strastveni lovac, jedan od boljih lovaca, kaže ali i kuva, ubica. Pre nego što sednemo da večeramo, Dragan će mi pokazati odakle potiče riba koju ćemo jesti. Veliko, tebe ovdje brzo pada mrak, jel' ovdje je planina? Brzo, pa planina što se kaže, planina. Ti si strastveni lovac, to smo se vidjeli što imaš utra, koliko imaš ovih kerova? Imam deset kerova, osam trobojaca i dva mešanca. To su sve lovački, uglavnom na divlju svinju. Na divlju svinju. Veli, ko je ovo rekao ovdje? Ovo je za grža. Ona ide sa goča gore od jezera, što je jezero na goču, to je ta rekčica. Koliko ima kilometra? Ima deseta kilometra. Deseta. Veli, ovo je ta gočka pasrnka, tako? Jeste, jeste. I vidi, vjerojatno ima ukus neki... Pa ima, zato i zovemo Gočka Pastrmka, što je to čista reka, nema odakle da se zaprlja, što se kaže, znači, i to je glavna poenta. Ogladnio sam od ove priče. Idem u kujnu da vidim kako napreduje Pastrmka kod gazdarice Zorice. Zorice, ti si ovde gazdarica, tako? Jesam. Suprug od Belog i njegova gazdarica. Da, da, i njegova gazdarica. Da, sve se ti pitiš. Da. Ovde si zadučena za kuhinju. Pastrnka vam je numer uno. Da, uglavnom gosti dolaze zbog pastrnke. Na koji način ne praviti? Kako? Pa svežu pastrnku prije pečenja usolimo. Valjamo je u ovo brašno. Dobro, brašno je klasično. Da, u brašno imamo belo brašno. Nekad stavimo i proju, zavisno se kad imamo. I stavimo alevu, zato je ono ovako roze. Vidim, vidim da je boje. I malo jedno od dve kašičice začinje. Ona se 
prži praktično u tom plitkom ulju. Da, da, vidim. Ne u dubokom, da je to friteza ili tako nešto. Jasno, jasno, jasno. Znači, bude plitko i sad dok rećemo, znači, dok se popeče sa jedne strane, pa sa druge i dok bude lepo žuta. Osam minuta po moje procedu, jedne, osam, druga. Nema potrebe. Riba se više ne prži. Da, da, da. Pogotovo ovo su 250 grama, malo nešto više. Da, jeste, jeste. Odlično, odlično. Najbitnije je da ona plivala. Jeste, da pliva i treći put da pliva. U vinu. E, da, da. Ima raznih fora, sada to mi je Beli rekao. Znači, ne može pastrmka odmah se izvadi i odmah ide na roštilj. Znači, prvo se usoli, pa neki pol sata da stoji, pa to lepo ide na roštilj, prvo brašto, tanak sloj, to ste videli. I onda ide s jedne strane, drugi da ne pukne. Ovo je moj rođeni vrat, inače, niko ne bi rekao, on je crna, ja plava, ali znate, ono, imali smo nekad vodenicu, pa... Rođeni, bato, da se upoznamo. Zbog toga kažu da... Ja sam Dejan Dragovi. Da sam ja plav, šta ja znam, vodenicu činila svoje... A u, a on je ne pita, rakija, se pije ovdje po nalogu, a? Pa nije po nalogu, pa ali rakija, što se kaže, naša šljivka... Što se pije ovdje, šljiva? Pa, najviše pije si i loza i šljiva, pošto je blizu župa, dole... Ima i blaca i ovdje blizu, tako da, znači šljiva možda prevlada. Baš tako, pa i ovdje, polinski kraj, šljiva je broj jedan. Normalno prvo rakica, bilo koja, ili šljiva, ili kajsija, ili dunja, ali ja uvijek brinu šljivu. Šta se jede ovdje? Ja sam čuo mnogo lepih stvari, podnaci po, pa kažu riba, lov, pečenje, vamo tamo. Pa znate šta, nama je specialitet pa strmka, pošto imamo i taj ribnjak, predjeva, ali uglavnom klasična predjeva, sir, kajma, pije, najvar, salate sezonske i to je to. Ljudi u našim krajima, ovdje u Srbiji, mi imamo najbolje predjeva na svetu. Kad se zimi iznese, pihtije, pa kisao kupus, pa turšija, karfil, šogrepica, sve je živo i neživo. A onda kajmak i sir. Pa to je to. Beli, ja se uvek mašim posle rakije obavezno pihtije. Pa ajde, pošto smo tu negdje iz pisnici, Vrstnici, vrstnici. Pa, što se kaže, ajde da... Da idemo pihtije. Čisto meso. Ova supa, što se treze, je vrkunska. Pa nema tu želatina, sve je znači iskuvano kako treba, što se kaže, to je to. Ovdje je kajma kakav je žut. To je ovdje naše što kažemo, znači koju travčicu krave pasu, onda koju vodu piju. Da vidimo šta si ovdje spremio, stvari tvoje porodi za nisti. Koski nema, koski vadi se. Ne, vadimo koske, sve, to je riblja čorba, znači jeste mimo pastronku tamo, ali ne možda riblja čorba samo od pastronke, ubaci samo i šarana. Ima i masnociju, ima i težinu i ječinu. Pa mora malo da dobije, jer bilo bi da se kaže jeste, jeste, pa tamo posudu. Dobro, ljudi, dobro. Riblja čorba. Velike razlike između riblja čorbe, one rečne, alaske, ljute, paplicirane, sa komadima mesa i puno kostiju. Ne, ovo je prava dečija, jer je pasrmka salmolenda riba. I ona tu živi u čistnim vodami potoku. Čisto meso, blago začinjena, svi ukusi ribe su tu u tanjeru, i samo ostaje da uživate. Bila li predelilo? Desetka, ali čista. A dobro, ne mora bude desetka, nego bude devetka. Da taj pokvorimo, jel? Živjeli? Nije, nije, ja naležem. Znači, ja kad negdje dođem i kad kažem, ljudi imaju pravo da mi kažu, e, nije bilo tako. A ja nemam razloga da lažem. Zvolite, baš bude prijetno. Hvala sa kole. U, pastankica. Šta je tajna ovog restorana? Fore što je cela porodica na okupu. Tu su brat Milan, supruga je tu, deca, čak i zet umešao svoje prste. I tu je sloga i ti ima sloge, imaju dobro restoran. Živi bio ti meni. Ti mi živi, zdrav. E, ali pre nego što poštovamo pričamo, vidim tamo Balkan trip, se vrti na ostop. Pa mogu da ti... Jer to što je tako dobro, ali što sam ja došao. Pa vidi, posle lova i ribolova, kad ono ima malo, znači, to gledam, jer pošto me je u gostitijstvu mnogo iz te branše sam, znači, i mnogo lepe emisije imate. Sve pratim, pratim vas i to stvarno vas pratim i odlični ste. Hvala, hvala. Izvolite. Uf, 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 šta beže ovo? Gulaš. Vepar. Divlja svinja. 
da tu je ima od svih delova pomalo da bi se to lepo ukrčkalo. Uf, Izvoli probaj. Uf, hvala. Pa da, da vidimo kakav je. Da daš ocenu. Gulaš od vepra. E, I e, gljiva, gljive, e. gljive su neutralne, pa popiju I, malo. Inače moram da napomenem za gulaš da ga nemamo non stop u ponudi, A. nego to samo znači za malo veće grupe, jer ne može, nemamo još uvek gdje da snabdenemo i specifično je malo, to mora da se izvrše provere. Jasno, 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 jasno. Znači to je, što ne smije da se igra i onda samo po naružbini od osam, sedam osoba, osoba pa na više. Gulaš glavno jelo. Ovo je bio neka mlada veprovina, ali stvarno čist. Glavnu notu, vepar je vepar, znači tu ide ceo, i plećka, i buti, i rebarca. To sve bez kosti i kuva se četiri, pet sati. Ali glavna fora su pečurke koje rastoje šumama i one mu daju tu neku divlju notu. Nije bio mnogo star. I to mora da se gleda. A je ga držiš u pacu? Pa mora. Koliko dana? Pa dan i po dva. Dva dana je dovoljno. Znači ako... Znači sve zavisi. Ako isi ima vremena, dva dana minimum. Gulaš? Jedan od boljih koje sam probao. Ne šoljte se. Milane, ovdje od menija imaš neki koliko, ovo smo vidjeli, riba je obavezna, meze, riba, meze, znači jedna i druga čorba, znači roštilj i imamo, rekao sam, jagnjeć i prasiće pečenje u toku leta. Znači više jagnjeti na redko, samo po naručbini, kao što sam rekao za gulaš, znači pa više osoba, isto kad neka proslava ili kad neko veće društvo, desetak pa na više naruče. Hvala ti. Ali uglavnom jagnje naše sa goča ovdje i sa željina, što se obrci željina i goča, znači to je ono pravo što se kaže. Probao sam ga dola, isto znači vrhunsko. Znači plećku smo otkinuli, pocepali. Čuli ste i videli, dragi gurmani, ovdje ima za svakog po nešto. Dragi moji gurmani, vidjeli ste kako je težak život gurmana, to znate. Ali u buduće ja sve tog trifuna neću propuštati. To je velika slava i veliki dan za nas gurmane, a i vinar. A to vam dođe isto. Uf, živ bio. Svaka ti čas. Ja sam se i prejeo, prav ti kažem. Preteruješ, preteruješ. Sad ćemo malo da razjede malo špicer. Znači špicer sad je sve ređe i ređe ili uvek isti? Sve malo, sve što idemo po koji litar vremenski, onda mora malo tanji špice. Po meni, ja uvijek sam tako pratio. Pa ja sam uvijek uklapom u društvu. Čekaj, sve javimo grumene pa da mi nastavimo. Grumani moji, vino je piće bogova. Danas smo mi, gurmani, bili bogovi i uživali u njemu. Tamo gdje se pravi vino, taj kraj, tu žive dobri ljudi. Jer samo dobri ljudi prave dobro vino. Znači ovaj kraj je idealan. I znate šta, danas je Sveti Trif, nekada me srećna slava, a da poželim vama, gurmaniva, za sedam dana je nova epizoda, a vi svakoga dana, bar po jedan litar, dnevno da onako popijete od srca sa prijateljima. Hvala Hadži Radomiru na sjajnom vinu i hvala Gaza Draganu na sjajnoj gozbi u Lovcu Belom. Dragi gurmani, ne zaboravite da uživate, a mi se vidimo ponovo u Beogradu u sljedećoj epizodi. Hvala.